Hej! Jag ska prata lite om hur SketchUp fungerar. Och nu ska jag prata speciellt om grunderna, hur man ställer in programmet. Klicka på ikonen och då startar den här rutan. Det som är viktigt då det är att välja alltså mall eller som det heter på engelska, template. Och jag tänker använda millimeter idag. Jag tror jag ska ta woodworking. Här har vi en som heter product design and woodworking millimeters. Det är alltså trä och design då. Så, start using SketchUp. Här uppe har vi verktygsmenyer. Och här också. Jag ska ta och göra så här så att jag ser hela. Nu ser jag hela rutan här. Eller hela programmet. Jag kan prata lite om vad vi ser här. Här finns det en hjälpmeny. Om jag trycker på ett verktyg eller en knapp här så ser jag hur den funkar. Här är det viktigaste verktyget nästan. Att man kan dra hit och dit. Olika eh, former. Eh, det här verktyget kan man rita med. Men när man först kommer till programmet så ska man titta på View och Toolbars. Vilka har vi i kryssade? Det ska, ha, ska se ut så här. Det ska alltså finnas Getting Started, Large Toolset, Standard och jag tycker Large Buttons också. Sen tittar vi på den här blåa knappen. Det står modell info. Om man tar under units här. Eller tittar under units. Så har man alltså enheten och noggrannheten. Vi har decimalform. Vi har millimeter. Det finns ju meter. Allt möjligt. Vi har precisionen. Man behöver inte ha 0,0. Alltså tiondels millimeter utan det räcker att ha hela millimeter. Man kan få programmet att fastna när man ritar. Och det kan vara praktiskt. Så jag trycker i här. En millimeters eh, liksom hopp då när man ritar. Det är bra. Här nere har vi vinklar. Det kan stå som det står här. Då är det klart. Då har vi ställt in först toolbars. Vi har tittat också på hur, vilka, vilken enhet och vilken noggrannhet vi har. Då kan jag börja rita någonting. Då tar jag en, en rektangel här. Då ser jag här direkt att det är en rektangel med sidorna 828 gånger 1200 mm, eller 1200 mm. Jag kan dra upp den lite grann. Sådär. Jag ska rita en liten sak så jag trycker ihop den lite grann. Så att vi ser. Det är ganska mycket. Här har vi en eh, instruktor som heter eller den som visar hur man gör. Sådär. Nu ska jag sätta mått på den här också. Klick. Klick. Och klick. 
Stryk. Stryk. Och shit. Jag rullar in med scrollhjulet. För att komma närmare den punkt jag ska jobba med. Och rullar ut. Och man kommer ju dit man, man har äh, markören. Så nu har jag markören där, rullar in, kommer jag dit. Nu ska jag vara här, så vi ser, tjock, tjock, lägg. Tryck, tryck. Och tryck. Nu är det jätteenkelt att, att dra den här till rätt mått. En knapp som är väldigt användbar, det är Offset. Den där. Jag drar en kant här på cirka 10 mm. Så. Och då kan jag trycka ner den där. Om jag trycker ner 10 mm kommer det bli ett hopp rakt igen. Så. Och då ser man på att det kommer stå det ska stå on face eller så där ska det stå on face då blir det på. Den viktigaste knappen är väl den här backa tillbaka som man kan göra, göra om. Här är en liten något som heter ark eller båge. Som ni ser så, som ni ser så är det ganska enkelt att, att göra lite häftiga saker i det här programmet. Ja. Markera måste jag prata om också. Man kan markera i en linje så här. En yta så där. Eller en hel figur. Med tre tryck. Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Ja, jag tror det räcker så här. Tack för att ni tittade.